அனுசரணை வழங்குவோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நல்லாட்சியிலே வழங்கிய ஆதரவு என்கின்ற விடயம் அதே போல அதிகமான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லை என்ற ஒரு விடயத்தையும் இன்னொருவர் மீது குற்றம் சுமத்தாமல் நேரடியாக எனக்கு இந்த பதிலை நீங்கள் கூறவும் பரீட்சை நடக்குது என்று தெரிந்து அங்கு ஒரு சந்திப்பை ஏன் மேற்கொண்டிருந்தார்கள் சந்திப்பு நடந்தது மூன்று மணிக்கு அவரை இங்கே வைத்து அதே இடத்திலே அவர்கள் கைது செய்திருக்கலாம் ஏன் அன்று கைது செய்யப்படாமல் மறுநாள் கொழும்பில் வைத்து அவர் கைது செய்யப்படுவார் பொன்னம்பலம் கொழும்பிலே ரத்த வெள்ளத்தில் செத்து கிடந்தவர் இப்போ கஜேந்திரகுமாரை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா தலைமை என்பது சாவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படியான தலைவர்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு எதிரான அரசின் அடக்குமுறை அதை எதிர்க்கிறது என்ன காரணம் மூன்று மாதத்திலே முப்பது கைதுகள் நடந்திருக்கிறார் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அதை தங்களுக்கு தங்கள் அரசியலுக்கு சாதகமாக அதை பயன்படுத்துகிறதா முன்னணியோடு அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற நபர்களினுடைய எண்ணிக்கை குறையும் என்று அரசாங்கம் கணக்கு போட்டது ஆனால் அந்த கணக்கு தப்பு கணக்காகி விட்டது அவர்கள் செய்த தவறுகளால் போராட்டம் தொடர்பான அழைப்பு இருந்தது எல்லோரும் ஒன்று சேருங்கள் இந்த விகாரிக்கு எதிராக போராடும் ஆனால் மக்கள் அங்கு வருவதாக இல்லை உங்களோடு இணைந்து அந்த போராட்டத்தை மேற்கொள்வதாக இல்லை ஆகவே நீங்கள் சொன்ன இந்த மக்கள் திரட்சி என்பது ஏன் அங்கு உங்களுக்கான ஆதரவை வழங்காமல் இருக்கிறார்கள் வணக்கம் நேர்களை மற்றும் ஒரு ஞாயிறு இரவு பொழுதில் ஸ்பொட் லைன் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய நாளிலும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒவ்வொரு பிரதிநிதிகளோடு ஸ்பொட் லைன் நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கின்றது இன்றும் என்னோடு சேர்ந்து நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக தேவராஜ் வணக்கம் தேவா வணக்கம் சுலக்ஷன் இன்றைய ஸ்பொட் லைன் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பிக்கின்றார் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய ஊடக பேச்சாளர் சட்டத்திரணி திரு சுகாஷ் அவர்கள் வணக்கம் 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 கடந்த சில நாட்களாக அதிகமாக தொலைக்காட்சிகளிலும் சரி சமூக ஊடகங்களிலும் சரி அச்சு ஊடகங்களிலும் சரி தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அதனுடைய தலைவர் இந்த செய்தி தான் அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் எல்லோருக்கும் தெரியும் கைது செய்யப்பட்ட விடயம் அதன் முன்பு நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒரு தரப்பினர் அந்த கைதை ஒரு திட்டமிட்ட அரசினுடைய ஒரு செயற்பாடு என்று விமர்சிக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு தரப்பினர் அதாவது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய எதிர் அரசியல் செய்கின்றவர்கள் இது ஒரு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய ஒரு திட்டமிட்ட செயற்பாடு என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் உங்களுடைய பார்வையில் இந்த இரண்டு விடயங்களையும் நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் உண்மையில் நடந்தது என்ன சம்பவம் என்ன உண்மையை சொல்லப்போனால் எப்பொழுதுமே இரண்டு கருத்துக்கள் அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்க ஆனால் அந்த கருத்துக்களில் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய புத்திசாலித்தனத்தையும் மனிதனுக்கு இருக்கின்ற ஆறாவது அறிவையும் வைத்து நாங்கள் சிந்தித்து பார்ப்போம் என்றால் உண்மை மிக தெளிவானது என்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுகளில் ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டதற்கு பிற்பாடு இலங்கை அரசாங்கங்களுக்கு தலையிடியாக இருந்து வருகின்ற ஒரே ஒரு தரப்பு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டு ஒரு பதினோரு ஆண்டுகள் வரை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு பாராளுமன்றத்திலே பிரதிநிதித்துவம் இருக்கவில்லை ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுகளில் முதல் தடவையாக இரண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த இரண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பிற்பாடு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு முதல் தடவையாக மக்களினுடைய அங்கீகாரம் சட்ட ரீதியாக கிடைக்கிறது அதற்கு பிற்பாடு அந்த இரண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களினதும் செயற்பாடுகளும் கட்சியினுடைய செயற்பாடுகளும் கட்சி உறுப்பினர்களுடைய செயற்பாடுகளும் மக்கள் பிரதிநிதிகளுடைய செயற்பாடுகளாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது அங்கேதான் அரசுக்கு அந்த தலையிடி வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி சார்பாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலமும் செல்வராஜா கஜேந்திரனும் தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பிற்பாடு ஒரு மக்கள் எழுச்சி ஒன்று உருவாகிறது மக்கள் புரட்சியை நோக்கி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ் மக்களினுடைய அபிலாஷைகள் எதிரொலிக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு விடுதலை அரசியல் சாத்தியமில்லை என்ற ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை செய்ய பார்த்தார்கள் ஆனால் இல்லை இனியும் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது மக்களினுடைய உரிமை குரல்கள் ஓயப்போவதில்லை சிங்கள பௌத்த ஆக்கிரமிப்புகளை தமிழ் மக்கள் ஏற்கப் போவதில்லை என்று குருந்தூர் மலை தொடக்கம் வெடுக்குநாரி ஆதிசிவன் மட்டக்களப்பிலே மாதவனை மயிலத்தமடு இறுதியாக யாழ்ப்பாணத்திலே பலாளி தையிட்டி என்று சகல களங்களிலும் 
தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய எதிர்ப்பு பதிவு செய்யப்படுகிறது இது அரசுக்கு ஒரு பாரிய சவாலாக மாறுகிறது இந்த பின்னணியில் அரசும் அதனுடைய கருவிகளும் திட்டமிட்டு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை நசுக்க வேண்டும் அவர்களை நசுக்குவதன் ஊடாக ஒன்று தமிழ் மக்களினுடைய அபிலாஷைகளை மலுங்கடிக்கலாம் இரண்டாவது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய தலைவர்களையும் முக்கியஸ்தர்களையும் கைது செய்கின்ற பொழுது இந்த தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய செயற்பாடுகளினுடைய வீச்சு குறைவடையும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோடு அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற நபர்களினுடைய எண்ணிக்கை குறையும் என்று அரசாங்கம் கணக்கு போட்டது ஆனால் அந்த கணக்கு தப்பு கணக்காகிவிட்டது அவர்கள் செய்த தவறுகளால் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஏற்படுத்துகின்ற சந்திப்புகள் எல்லாம் இது போன்ற பல சந்திப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சந்திப்பில் மாத்திரம்தான் இப்படியான ஒரு அதிகமான ஒரு கெடுபடியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்த அந்த காணொலிகளை அதிலும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி மீது வைக்கப்படுகின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு சந்திப்பு நடத்திய இடத்திற்கு அருகாமையில் ஒரு பரீட்சை மத்திய நிலையம் ஒன்று இல்லாவிட்டால் கல்வி பொது தராதர சாதனாதர பரீட்சை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய ஏனைய இடங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்படுகின்ற விடைத்தாள் விடைத்தாள்களையும் பரீட்சை தொடர்பான ஆவணங்களையும் சேர்க்கின்ற ஒரு மத்திய ஒரு நிலையமாக அந்த நிலையம் செயற்பட்டிருக்கிறது அதன் அருகிலே ஏனிவர்கள் பரீட்சை நடக்குது என்று தெரிந்து அங்கு ஒரு சந்திப்பை ஏன் மேற்கொண்டு வந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் இந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியிடம் வைக்கப்படுகிறது அந்த இடத்தில் எதற்காக புலனாய்வுத் துறையினர் வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விடயம் இருக்கிறது அதன் அருகிலே இருந்த போலீசார் அங்கு உடனே விரைந்து வந்திருந்த சம்பவம் இருக்கிறது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஏன் பரீட்சையான நேரங்களிலே அங்கு இவ்வாறான சந்திப்புகளை மேற்கொண்டது இது ஒரு அபத்தமான குற்றச்சாட்டு ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு இப்போ தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை பொறுத்தவரை நாங்கள் மிகவும் பொறுப்பாக இந்த தமிழ் தேசிய விடுதலையை முன்னெடுக்கின்ற தரப்பு இலங்கையினுடைய சர்வதேச சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தான் நாங்கள் செயற்படுகின்றோம் நான் ஒரு சட்டத்தரணி கொள்கை பிறப்பு செயலாளர் காண்டீபன் ஒரு மூத்த சட்டத்தரணி எங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் ஒரு சட்டத்தரணி அதை தாண்டி ஒரு பெரிஸ்டர் ஆகவே சட்டத்திலே கட்சிக்கு தெளிவு இருக்கிறது உண்மையை சொன்னால் அந்த சந்திப்பு நடைபெற்ற இடத்திற்கு அருகில் இருக்கின்ற பாடசாலை எக்ஸாமினேஷன் சென்டரே கிடையாது அது கோஆர்டினேட்டிங் சென்டர் அங்கு பரீட்சையே நடக்கவில்லை வேறு இடங்களில் நடைபெறுகின்ற பரீட்சை தாள்களை கொண்டு வந்து ஒருங்கிணைக்கின்ற ஒரு இடமாகத்தான் அந்த பாடசாலை இருந்தது அதுவும் அன்றைய தினம் சகல பரீட்சைகளும் மூன்று மணிக்கு முதலே முடிவடைந்து விட்டது இலங்கை முழுக்க சந்திப்பு நடந்தது மூன்று மணிக்கு பிறகு ஆகவே அங்கு சட்ட ரீதியாக எந்த ஒரு கட்டுப்பாடுகளும் இருக்கவில்லை அது மாத்திரம் இல்லாமல் பரீட்சைகள் ஆணையாளருடைய சுற்று நிருபம் இந்த வருட பரீட்சைக்கான சுற்று நிருபத்தை நாங்கள் வாசித்து விட்டு தான் நாங்கள் செயற்படுகிறோம் அந்த சுற்று நிருபத்திலே மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெளிநபர்கள் பரீட்சை நிலையங்களுக்குள் செல்வதென்றால் அனுமதி பெற்று செல்ல வேண்டும் ஆனால் இங்கு நடந்தது என்ன பரீட்சை நிலையம் எங்கேயோ இருக்கிறது சந்திப்பு வேறு ஒரு காணிக்குள்ளே நடக்கிறது கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலமோ தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோ பரீட்சை நடந்த இடத்துக்குள்ள போகையில்லை பரீட்சை நடந்த இடத்துக்குள்ள இருந்த போலீசாரும் புலனாய்வு பிரிவினரும் தான் சட்டத்தை மீறி வெளியில வந்து கஜேந்திரகுமாரையும் மற்றவர்களையும் அச்சுறுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்ப இங்க சட்டத்தை மீறினது கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலமோ அல்லது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோ கிடையாது சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய போலீசார் தான் இங்கு சட்டத்தை மீறி இருக்கிறார்கள் ஆகவே போலீஸ் மா அதிபர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் சட்டத்தை மீறிய போலீசாரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் இங்கே சட்டத்தை மீறினது போலீசார் பரீட்ச நிலையத்தை விட்டு கோஆர்டினேட்டிங் சென்டரை விட்டு வெளியில வந்து தங்களோட ஆளுகைக்குள்ள இருக்கிற பரீட்ச நிலையத்துக்கு அப்பால நடக்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள தலையோட்டினதுதான் பிரச்சனை ஆகவே இங்கு கைது சட்டவிரோதம் அந்த கைது என்பது அன்றைய தினமே நடைபெற்றிருக்க வேண்டிய ஒரு கைது தானே கைது செய்யப்படுகிறார் மறுநாள் காலையிலே அவர் கொழும்பு சென்றவுடன் கொழும்பில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டு இங்கே அழைத்து வரப்படுகிறார் போலீசாருக்கு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் செய்த அணுகுமுறை என்பது போலீசாருக்கு இடையூறு விளைவித்தார் அவர்களை கடமையை செய்ய விடாமல் இடையூறு விளைவித்தார் என்ற அடிப்படையில் கைது செய்யப்படுவதாக இருந்தார் அவரை இங்கே வைத்து அதே இடத்திலே அவர்கள் கைது செய்திருக்கலாம் ஏன் கொழும்பு சென்றவுடன் அங்கிருந்தவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு மீண்டும் இங்கு அழைத்து வரப்பட்டு மீண்டும் மறு மறுநாள் பாராளுமன்றம் சென்றிருக்கிறது அது அந்த கைது தொடர்பாகவும் அந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாகவும் பல கண்டனங்கள் இருக்கிறது ஆனால் ஏன் இவ்வாறான ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது அன்று கைது செய்யப்படாமல் மறுநாள் கொழும்பில் வைத்து அவர் கைது செய்யப்படும் அன்று கைது செய்யப்படாததுக்கு காரணம் அவர் எந்த தவறையுமே அன்று செய்திருக்கவில்லை 
அதனால் கைது செய்வதற்கான எந்த ஒரு காரணமும் இருந்திருக்கேன் அடுத்த நாள் கைது செய்யப்பட்டது காரணம் மேலிடத்து அழுத்தம் இது மிக தெளிவானது உண்மையில் என்ன நடந்தது என்றால் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அங்கிருக்கின்ற சில இளைஞர்களுடைய கோரிக்கைக்கு அமைவாக ஒரு இருபத்தைந்து இளைஞர்களோடு ஒரு மரத்துக்கு கீழே இருந்து கதைச்சு கொண்டு வந்தவர் அப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்த இரண்டு நபர்கள் தங்களை அடையாளப்படுத்தாமல் சிவில் உடையில அங்கே இருந்தாக்களை அச்சுறுத்தினார் இப்போ கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலமும் அவருடைய இணைப்பாளரும் ஆர் நீங்கள் இப்படி நீங்கள் அச்சுறுத்தியலாது என்று சொல்ல அவர் தங்களை சிஐடி என்று சொன்னவர் புலனாய்வு பிரிவு பெலி சிஐடி அப்போ கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவை இந்த அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டவர் இது யாரும் கேட்குற ஒரு கேள்விதானே அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தி இருக்க வேணும் அவர்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தல அந்த நேரத்தில் அவர்களில் ஒருவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தை தாக்கிட்டு தப்பியோட வழிக்கிட்டவர் அந்த நேரம் கஜேந்திரகுமாரோடு நின்றவர்களும் அங்கிருந்த சிலரும் தாக்கியவரை கலைத்து கொண்டு போய் ரெண்டு பேர் வந்தவர் அதில் ஒரு ஆளை பிடிச்சவர் அவரை பிடிச்சு செக் பண்ணிக்கும் அவர் அடையாள அட்டையை காட்டையில்லை அப்போ அந்த இடத்துக்கு கோர்டினேட்டிங் சென்டரில் இருந்த பரீட்சைய கோர்டினேட்டிங் சென்டரில் இருந்த இரண்டு பேர் வரையினார் அவையில் ஒரு ஆள் போலீஸ் யூனிஃபோத்தோட வாரார் மற்றவர் யூனிஃபார்ம் இல்லாமல் வாரார் அப்போ வந்து அங்கே வந்தவர் சொல்கிறார் ஏற்கனவே வந்த ரெண்டு பேரும் போலீஸார் அப்போ அதுக்கு முதல் அவை யார் ரெண்டு எங்களுக்கு தெரியாது அப்போ போலீஸார் கடமைக்கு வர என்றால் யூனிஃபார்மோட வர வேணும் அதுக்கு தானே யூனிஃபார்ம் இருக்குது யூனிஃபார்த்தோட வராட்டில் முதல் அவர்கள் என்ன செய்ய வேணும் தங்களுடைய அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் அப்போ யூனிஃபார்மோட வராம விட்டது போலீஸார் செய்த முதலாவது தவறு ரெண்டாவது தங்களுடைய அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த இல்லை அப்போ இங்கே தவறு செய்ததார் போலீஸார் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்து ஒரு தவறும் இல்லை அதனால அவர் கைது செய்ய இல்லை ஏன்னா கைது செய்யறதுக்கு எந்த காரணமும் இருக்கே இல்லை அது மாத்திரம் இல்லாமல் அன்றைய தினம் அங்கு வந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தன்னை ஓஐசின்ற பதில் பொறுப்பு அதிகாரி என்று சொல்லி கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தில் மன்னிப்பு கேட்டவர் அந்த இடத்துல வச்சு இந்த நடந்த சம்பவங்களுக்கு தான் மன்னிப்பு கோருகிறேன் இதை இதோட நாங்கள் சமாதானமாக முடிச்சு கொள்வோம் என்று சொன்னவர் என்ன அவைக்கே தெரியும் போலீஸாரில் தான் முழு பிழையும் அந்த வீடியோக்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் சொன்னவர் இல்ல இது மன்னிப்பு கேட்கிற ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்ல இது ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகிறது என்றால் இந்த அளவுக்கு சாதாரண உறுப்பினர்கள் நிலை என்ன உங்களோட நிலைமை என்ன இந்த நிலைமை என்ன தையிட்டியில் என்ன நடந்தது சட்டத்தரணி என்ற உடுப்போட நீ கேட்க நான் கைது செய்யப்பட்டதால் உங்களை மாதிரி ஊடக பணியாற்றி கொண்டிருந்த ஊடகவியலாளர் கிருஷாந்தி கைது செய்யப்பட்டவர் அப்போ எங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கு இப்போ இதை தான் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கேட்டவர் அப்போ இந்த பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுக்க போதுன்றது அரசுக்கு தெரிஞ்ச உடனே இதை திசை திருப்புறத்துக்காண்டி அடுத்த நாள் காரணமே இல்லாமல் கஜேந்திரகுமாரை கைது செய்கிறார்கள் ஏனென்றால் அன்றைய தினம் அவர் தனக்கு நேர்ந்த அநீதிகள் பற்றி பாராளுமன்றத்திலே சிறப்புரிமை மீறல் பிரேரணை ஒன்றை கொண்டு வர இருந்தார் பார்லிமெண்ட்ரி பிரிவிலேஜஸ் மீறப்பட்டிருக்கு என்பதற்கான ஒரு பிரேரணை ஒன்றை கொண்டு வர இருந்தார் அந்த பிரேரணை கொண்டு வரப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் அவருடைய கைதுக்கு முன்பு அது உள்நாட்டிலும் சர்வதேச ரீதியாகவும் மனித உரிமை தளங்களிலும் அரசுக்கு பாரிய அழுத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்கும் அப்படியான அழுத்தங்களில் இருந்து தப்புவதற்காகவும் தங்கள் மீது வரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுக்களில் இருந்து தப்புவதற்காகவும் அரசு திட்டமிட்டு கஜேந்திரகுமாரை கைது செய்திருக்கு அதனுடைய நோக்கம் தங்களை பாதுகாப்பதற்கும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய எழுச்சியை தடுப்பதற்கும் தமிழ் மக்களினுடைய உரிமை குரலை மசக்குவதற்கு அன்றைய தினம் அவர் கொண்டு வர இருந்த அந்த பிரேரணை பின்னர் இப்போது நடக்கிற சபை அமர்வில் கொண்டு வருவதற்கு கொண்டு வரலாம் தான் என்ன காரணம் அது இன்னும் அந்த பிரேரணை வராது அவர் கொண்டு வந்திருந்தார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அதற்கு முதலே அவர் கைது செய்யப்பட்டு அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்திலே நிலுவையில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த வழக்கை காட்டியே சபாநாயகர் அந்த விடயத்தை தள்ளி போட்டு விட்டார் அதான் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நீதிமன்றத்திலே ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருந்தால் அது பற்றி பாராளுமன்றத்திலே விசாரிப்பதற்கு மட்டுப்பாடுகள் இருக்காது இதற்காகத்தான் திட்டமிட்டு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கைது செய்யப்பட்டார் ஏற்கனவே ஆனால் இந்த கைதுக்கு முதலே கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அந்த பிரேரணையை பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்திருந்தால் நிலைமை வேறு மாதிரியாக மாறி இருக்கும் அவ்வாறு மாறிவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் ரணில் ராஜபக்சே அரசு கனகச்சிதமாக ஸ்கெட்ச் போட்டு என்று சொல்லுவார்கள் திட்டம் போட்டு கஜேந்திரகுமாரை அன்று காலை கைது செய்தார்கள் அதுவும் 
ஒரு கேவலமான விடயம் வேதனையான விடயம் போலீசாரே கஜேந்திரகுமாருக்கு எழுத்து மூலம் தகவல் அனுப்பி இருக்கிறார்கள் எட்டாம் திகதி நீங்கள் வந்து வாக்கு மூலம் தாருங்கள் என்று எட்டாம் திகதி வாக்கு மூலம் தருமாறு கஜேந்திரகுமாருக்கு எழுத்தில் அறிவித்த போலீசார் ஏழாம் திகதி காலையில் கைது செய்கிறார்கள் இது எந்த உலகத்தில் இப்படி நடந்திருக்கிறது எந்த சட்ட முறைமையிலே நடந்திருக்கிறது இதை வைத்து தான் நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் கஜேந்திரகுமாரை இலகுவாக பிணை எடுக்க முடிந்தது ஏனென்றால் போலீசார் பொல்ல கொடுத்து அடி வாங்கி இருக்கிறான் உண்மையில் அன்றைக்கு நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் அம்மனமாய்த்தான் நின்றார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்கள் எழுத்தில் அந்த டாக்குமெண்ட்டை இருக்கு எட்டாம் திகதி காலை பத்து மணிக்கு வாக்கு மூலம் தருமாறு போலீசார் எழுத்தில் வழங்கி இருக்கிறார்கள் ஆகவே எட்டாம் திகதி பத்து மணி வரைக்கும் அவருக்கு அவகாசம் இருக்கிறது அதற்கிடையில் அவர் ஏழாம் தேதி பாராளுமன்றத்திலே பிரேரணையை கொண்டு வர இருக்கிறார் இதை அறிந்த அரச இயந்திரம் அந்த பிரேரணையை கொண்டு வரக்கூடாது என்பதற்காக எந்த சட்டத்தை எப்படியும் மீறியும் தங்களுடைய நிகழ்ச்சி நிரலை நிறைவேற்றுவோம் என்ற காரணத்தினால் ஏழாம் தேதி காலையில் சட்ட அடிப்படை இல்லாமல் தன்னுடைய சட்டத்தை தானே மீறி தந்த பாராளுமன்ற வரைமுறைகள் எல்லாத்தையும் மீறி அவர் கைது செய்திருக்கிறார் கணல் கைது செய்யப்பட வேண்டிய எத்தனையோ பேர் பாராளுமன்றத்திலே சுதந்திரமாக உலாவித்திருக்கிறார்கள் தானா கமகைய கைது செய்ய சொல்லி நீதிமன்றமே சிபாரிசு செய்திருக்கு இதுவரையில கைது செய்யப்படையில எத்தனையோ பேருக்கு எதிரான விசாரணை அறிக்கைகள் வந்திருக்கு எவரும் கைது செய்யப்படையில கடைசியாக ஒருவர் வெளிநாட்டில் இருந்து கிலோ கணக்கான தங்கத்தோடையும் தொண்ணூற்றி ஒரு தொலைபேசியோடையும் வந்தவர் அவர் கைது செய்யப்படையில விளக்கமறியில் வைக்கப்படையில ஆனால் சட்டத்தை மீறாமல் சட்டத்தின்படி நடந்த தமிழ் மக்களினுடைய உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு தலைவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் இலங்கை என்பது வெறும் ஒரு நாடு அல்ல இது ஒரு நாடு இது தேசங்கள் அதுதான் எங்களுடைய கொள்கை கஜேந்திரகுமார் அவர்கள் கொழும்பிலே கைது செய்யப்பட்டு கிளிநொச்சிக்கு போலீஸ் வாகனத்திலே கொண்டு வரப்பட்டார் அந்த போலீஸ் வாகனத்திலே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியுடைய சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி காண்டிவன் அவர்களும் போலீஸ் வாகனத்தில் வந்திருந்தார் இப்பொழுது ஒரு சர்ச்சை வந்திருக்கிறது ஒருவரை கைது செய்து நீதிமன்றத்திலே முற்படுத்துவதற்காக கொண்டு செல்லும் போது சட்டத்தரணி எப்படி போலீஸ் வாகனத்தில் பயணிக்க முடியும் என்று ஒரு சர்ச்சை எழுந்திருக்கிறது ஏன் ஏன் அப்படி நடந்தது உண்மையில் இப்படியான சர்ச்சைகளே தேவையில்லாதவை இங்கு சர்ச்சை எப்படி எழுந்திருக்க வேண்டும் சட்ட விரோதமாக கஜேந்திரகுமாரை எவ்வாறு போலீசார் கைது செய்யலாம் என்று தான் சர்ச்சை எழுந்திருக்கணும் ஆனால் இது சிலர் அந்த சொல்லுவார்கள் முட்டையில மயிர் விடுங்கிற ஆனால் இதில் உண்டையுமே பிடுங்கியலாது ஏனென்றால் ஒரு சந்தேக நபர் ஒருவர் போலீஸ் நிலையத்தில் சென்று ஏதாவது விடயங்களை செய்ய வேண்டியிருந்தால் வாக்கு மூலம் வழங்க வேண்டியிருந்தால் அவருக்கு சட்டத்தரணியோடு அங்கு செல்வதற்கு பூரண உழித்திருக்கிறது அது அரசியல் அமைப்பு ரீதியாகவும் இருக்கிறது சட்ட ஏற்பாடுகளின் பிரகாரமும் இருக்கிறது அன்றைய தினம் காலை செல்வராஜா கஜேந்திரன் சட்டத்தரணை காண்டீபன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் ஆகியோர் அந்த பாராளுமன்ற பிரேரணைக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரம் தான் அங்கே போலீசார் வருகிறார்கள் அப்பொழுது கஜேந்திரகுமாரை போலீசார் கைது செய்து அழைத்து செல்ல போகின்றோம் என்று சொல்லிய பொழுது கஜேந்திரகுமார் சொல்லியிருக்கிறார் தான் தன்னுடைய வாகனத்திலே வருகின்றேன் சட்டத்தரணியோடு ஏனென்றால் போலீஸ் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்வதாகத்தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே சட்டத்தரணியோடு போலீஸ் நிலையம் செல்வதற்கான உரித்து இலங்கையில இருக்கிற சகல விருஜைகளுக்கும் இருக்கு அது பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு மாத்திரம் இல்லை உங்களுக்கும் இருக்கு எனக்கும் இருக்கு நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு இப்ப சில நேரத்துல சாதாரண மக்களை கூட போலீஸ் நிலையம் வருமாறு அழைத்தால் அவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்வார்கள் சார் நீங்களும் வருவீங்களா பேரதூரமான வழக்கு இருந்தால் நாங்களே போவோம் சாதாரண வழக்குகள் என்றால் அவர்களுக்கு சொல்லுவோம் இல்லை நீங்களே போயிட்டு வாங்க அல்லது எங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு ஜூனியர் லாயரோட அனுப்பி விடுவோம் அது ஒரு நபருக்கு இருக்கிற உரிமை அந்த அடிப்படையில் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணை காண்டீவன் அவர்கள் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தோடு அவருடைய சொந்த வாகனத்திலே செல்வதற்கு வெளிக்கிட்டார் அப்பொழுது போலீசார் அதற்கு அனுமதிக்கவில்லை போலீசார் சொன்னார்கள் இல்லை தங்கட வாகனத்தில் தான் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் வர வேணும் இங்கே தான் போலீசாருடைய அடுத்த கட்ட அடக்குமுறையை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பிடியான இல்லை வெறும் வாக்கு மூலம் ஒன்று பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்குது கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் ஒரு குற்றத்தையும் செய்ய இல்லை கொலையோ அல்லது எந்த ஒரு குற்றமும் செய்ய இல்லை மறகவர் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பு போலீசாரால் அச்சுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது என்ன சந்தேகம் கஜேந்திரகுமார் படுகொலை செய்யப்பட்ட குமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய மகன் சில வருடங்களுக்கு முன்னர் தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுத்தமைக்காக இதே மாதிரி தான் 
குமார பொன்னம்பலம் கொழும்பிலே பட்டப்பகலிலே சுடப்பட்டு நட்டநடு வீதியில ரத்த வெள்ளத்துல செத்து கிடந்தவர் அந்த கொலையில போலீசாருக்கும் நேரடியாக சம்பந்தம் இருக்கு என்று செய்திகள் பகிரங்கமாக வெளியானது எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் முழுக்க முழுக்க அரச இயந்திரம் பின்னுக்கு இருக்குது அப்ப இன்னும் ஒரு சம்பவம் அப்படி நடக்காதுன்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்கு இப்ப கஜேந்திரகுமாரை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்புகளுக்கு இருக்கா இல்லையா இருக்கு அதுவும் சட்ட ரீதியாக வழங்கப்பட்ட பொறுப்பு ஆகவே அந்த இடத்துல இந்த சட்டத்தரணை காண்டிவன் தானும் சேர்ந்து செல்கிறார் இது ஒரு சட்ட ரீதியான உரித்து தானே அப்ப இதுல வந்து சர்ச்சை என்று எதுவுமே இல்லை இதுல சர்ச்சையை கிளப்போணும் எப்படி என்றால் ஒரு பிடியான இல்லாமல் பாராளுமன்ற சிறப்புரிமைக்குட்பட்ட நபரை பாராளுமன்ற பிரேரணையை கூட முன்வைக்க விடாது எவ்வாறு கைது செய்யலாம் என்று சர்ச்சைகள் கிளப்பப்பட வேண்டுமே தவிர ஒரு சந்தேக நபரோட சட்டத்தரணி போகிறார் என்று ஒரு சர்ச்சையை கிளப்புவார்களாக இருந்தால் இந்த சர்ச்சையை கிளப்புபவர்கள் தொடர்பாக நாங்கள் சர்ச்சையை கிளப்ப வேண்டும் அல்லது இது என்னத்தை காட்டுகிறது என்றால் அரச இயந்திரம் எம்மவர்களுக்கு உள்ளாகவே சிலரை வைத்திருந்து அல்லது உருவாக்கி சர்ச்சைகளை கிளப்பி கிளப்பி எங்களுக்குள்ளேயே எங்களை மோத விட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் தப்பித்து கொண்டே இருப்பார்கள் இதே நிலைமை நான் கேட்கின்றேன் இதே மாதிரி ஒரு கைது ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினுடைய தலைவர் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு எதிராக நடக்க முடியுமா அல்லது அறகலைய போராட்டங்களுக்கு பின்னுக்கு இருந்து இயக்கியதாக சொன்ன மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய தலைவர் அனுரகுமார திசநாயக்கவை இவ்வாறு கைது செய்ய முடியுமா இல்லை அவ்வாறு ஒரு கைது நடக்குமாக இருந்தால் சிங்கள தேசம் இரண்டாகி இருக்கும் ஆனால் தமிழர்கள் என்று அனாதைகள் என்று நினைத்து கேட்பார் யாரும் இல்லை அல்லது அவர்களே சர்ச்சைகளை கிளப்பிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று கணித்து சிங்கள தேசம் என்று தமிழ் தேசத்தினுடைய தலைவர் ஒருவரை சட்டவிரோதமாக கைது செய்திருக்கிறார் இந்த கைதை நாங்கள் மட்டும் எதிர்க்கே இல்லை எதிர்கட்சியினுடைய தலைவர் சஜித் பிரேமதாசா எதிர்த்திருக்கிறார் ஜேவிபி எதிர்த்திருக்கிறார் ஆகவே இது சிங்கள தேசத்தினுடைய ஒரு பகுதியாலேயே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத கைதாக இருக்கிறது சிங்கள தேசத்தினுடைய ஒரு பகுதியாலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாமல் இருக்கின்ற கைதை இங்கிருக்கின்ற யாராவது சர்ச்சை கிளப்புவார்களாக இருந்தால் சர்ச்சை கிளப்புபவர்கள் தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் அவர்களுடைய பின்னணியை ஆராய வேண்டும் சரி அண்மை காலமாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினர் மீது இந்த அரச இயந்திரத்தால் கூடுதலான அடக்குமுறைகள் பிரயோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன பல இடங்களிலும் அர தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு எதிரான அரசின் அடக்குமுறை அது ஏற்றிருக்கிறது என்ன காரணம் உண்மையை சொல்ல போனால் மூன்று மாதத்திலே முப்பது கைதுகள் நடந்திருக்கிறது நான் உட்பட எனக்கு எதிராக மாத்திர மூன்று வழக்குகள் யாழ்ப்பாணம் நீதிமன்றத்திலே ஒன்று மல்லாகத்திலே ஒன்று பருத்தி துறையிலே ஒன்று மூன்று வழக்குகளை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் இதே போல முப்பதுக்கும் குறையாத கைதுகள் அரங்கேறி இருக்கிறது இதனுடைய பின்னணி என்னவென்றால் எங்களை உளவியல் ரீதியாக அச்சுறுத்தி வீடுகளுக்குள்ளே முடக்க பார்க்கிறார்கள் இன்று தமிழ் மக்களின் சார்பாக களத்திலும் பாராளுமன்றத்திலும் குரல் கொடுத்து அரச அடக்குமுறைகளை எதிர்க்கின்ற ஒரே ஒரு தரப்பு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஆகவே எங்களுக்கு எதிராக வழக்குகளை தாக்கல் செய்து எங்களை நீதிமன்றங்களுக்குள்ளும் சிறைச்சாலைகளுக்குள்ளும் அலைந்து திரியவிட்டு சிறைகளில் அடைத்தால் எங்களுடைய உரிமை கோஷங்களை குறைக்கலாம் என்று அவர்கள் கணக்கு போடுகிறார்கள் அதற்காகத்தான் கைது செய்கிறார்கள் ஆனால் நடப்பது வேறு மாதிரியாகத்தான் இருக்கும் அடக்க அடக்கத்தான் உணர்வுகள் என்ன செய்யும் பீரிட்டு கிளம்பும் உண்மையில் என்ன கைது செய்து கொண்டு போய் பலாலி போலீஸ் நிலையத்தில் அதி உயர் பாதுகாப்பு வலையத்துக்களில் நாலஞ்சு ஆமி கேம்புக்கு உள்ளே கொண்டு போய் சன நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு இடத்துல பதுங்கு குழிகள் நிறைந்திருக்கின்ற ஒரு மர்மமான போலீஸ் நிலையத்தில் தனி இருட்டறைக்கில் தான் அடைச்சி வச்சவர் ஓஐசி பலாலி ஓஐசி காலமாக பத்து மணியிலிருந்து இரவு பத்து மணி வரைக்கும் வாக்கு மூலம் கூட எடுக்கே இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு அதி உயர் பாதுகாப்பு வலையத்தில் ஆமி கேம்புக்கு நடுவில் சன சந்தடியற்ற இடத்துல ஒரு இருட்டறைக்குள்ள பன்னெண்டு மனத்தையாலும் இருக்கிறடா அப்படி இருக்கும் தனியா இப்படியாக எங்களை அவர்கள் வைத்து அடக்குமுறையை பிரயோகிப்பதனுடைய நோக்கம் எங்களை உளவியல் ரீதியாக பலவீனப்படுத்த பார்க்கிறார்கள் நீங்கள் போராடினால் இதுதான் நடக்கும் ஆனால் இந்த அடக்குமுறைகளுக்கு நாங்கள் பயப்பட போவது கிடையாது ஏனென்றால் எங்களுக்கு முன்னால் தியாகங்கள் நிறைந்திருக்கிறது ஐம்பதாயிரம் 
மறவர்கள் தங்களுடைய இன்னுயிர்களை தியாகம் செய்துதான் இந்த விடுதலை அரசியல் என்பது கட்டி எழுப்பப்பட்டது ஆகவே எங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த அடக்குமுறை என்பது உண்மையை சொல்ல போனால் இன்று தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தொடர்பாக சில விமர்சனங்களை சந்தேகங்களை கொண்டிருந்தவர்கள் கூட இந்த அடக்குமுறைகளுக்கு பிறகு இப்போ தாங்களாகங்களை தேடி வருகிறார்கள் இவ்வளோ நாளும் நீங்கள் சொல்லி எங்களுக்கு விளங்கியலை இன்றைக்கு தான் நீங்கள் ஆரண்டது விளங்குது இனி நாங்கள் உங்களோடதான் இருப்போம் என்று பல நடுநிலையாக இருந்தவர்கள் பல எதிராக இருந்தவர்கள் கூட இன்று எங்களை நோக்கி வருகிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் இந்த அடக்குமுறை தான் ஆகவே இவர்களுடைய அடக்குமுறை இவர்களுக்கு எதிரான விளைவுகளைத்தான் கொண்டு வரும் அதுதான் உலக அரசியல் கற்றுத்தந்த பாடம் சிங்களம் கடந்த காலத்திலிருந்து பாடத்தை கற்கவில்லை அவர்கள் கற்க போவதும் இல்லை என்றால் கடைசியாக கஜேந்திரகுமார கைது செய்தது கூட அப்படியான ஒரு சட்டவிரோதமான கைது என்ன கைது செய்தது நான் லோயர் என்ற உடுப்போட நீ கேட்க காணிக்கல நின்று கஜேந்திரனோட கழிச்சு கொண்டு கேட்க தான் கைது செய்யினான் ஆகவே இதெல்லாம் என்னத்தை காட்டுதென்றால் அவர்கள் சட்டத்தை மீறி எந்த அளவுக்கும் போய் எங்களை அடக்க தயாராகி விட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் எங்களை அடக்குவதாக நினைத்து தமிழ் மக்கள் மத்தியில் மீண்டும் ஒரு புரட்சியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தான் அவர்கள் கருத்தில் எடுக்கிறார்கள் அரச இயந்திரம் இவ்வாறு செயற்படுகிறது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு எதிராக என்கின்ற ஒரு விடயம் இருக்கும்போது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இவ்வாறான செயற்பாடுகளை கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கைது செய்யப்பட்ட விடயமாக இருக்கலாம் சுகாஸ் கைது செய்யப்பட்ட விடயமாக இருக்கலாம் கஜேந்திரன் போராட்ட இடத்தில் இருந்து தூக்கி செல்லப்பட்ட விடயமாக இருக்கலாம் இவற்றையெல்லாம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தங்களினுடைய அரசியல் பரப்புரைக்காகவும் தங்களினுடைய அரசியல் லாபத்திற்காகவும் அதை பகிரங்கப்படுத்துகிறதோ என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் இப்போது இருக்கிறது சின்ன ஒரு உதாரணம் ஒன்று சொல்லலாம் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரும்போது அங்கே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து வாகனத்திலே அவர்களோடு பயணித்ததாக அறிந்தோம் அதே போல் நீதிமன்றத்திற்கு முன்பு அமைதி வழியிலான ஒரு போராட்டத்தையும் மேற்கொண்டிருந்தார்கள் இவ்வாறு ஒரு பக்கம் நீங்கள் அரசின் மீது சொல்லப்படுகின்ற அந்த விடயம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தாலும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அதை தங்களுக்கு தங்கள் அரசியலுக்கு சாதகமாக அதை பயன்படுத்துகிறதா உங்கள்கிட்டயே கேட்குறேன் உங்களுடைய நண்பர் தேவானந்த் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டால் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போக மாட்டீங்களா உங்களோட டேன் டிவி பணியாளர்கள் போக மாட்டார்களா செல்வார் நீங்களா போவீங்களா அல்லது அருண் உங்களை வர சொல்லணுமா நாங்களா போவோம் நீங்களா போவோம் அதுதான் அங்கே நடந்தது எங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் நாங்கள் அந்த கட்சி தலைவனை நம்பித்தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்து முதல் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோடு பயணித்து வருகிறோம் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் என்பது வெறுமனே கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அல்ல அவர் தமிழ் தேசியத்தை இன்று முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் இந்த மண் சாதாரண மண் கிடையாது தியாகங்களை செய்த மண் அந்த தியாகங்களை சுமந்து புனிதமான அரசியலை இன்றைக்கு கொண்டு போகிற ஒரே ஒரு அரசியல் தலைவர் இன்று இருப்பவர்களில் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் மட்டும் அவர்கள் முடியல ஆகவே அந்த கட்சி தலைவன் கைது செய்யப்பட்ட செய்தி அறைந்து கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் மேல் அங்க நிண்டாக்கள்ல ஆதரவாளர்களை விட பொதுமக்கள்லாம் கூட கிளிநொச்சியை சேர்ந்த பொதுமக்கள்லாம் கூட அவர்கள் அங்கு வந்து திரளுவது என்பது அவர்களினுடைய உணர்வு ஒரு கட்சி தலைவன் கைது செய்யப்படையக்க கொள்கையை வழிநடத்தி கொண்டு போகிற தலைவன் கைது செய்யப்படையக்க ஆதரவாளர்களும் தொண்டர்களும் திரளுவது என்பது ஒரு அசாதாரணமான விடயம் இல்லை இது எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயம் சில நேரத்தில் மற்ற ஆக்களுக்கு நடக்காமல் இருக்கலாம் அப்படி என்னால் இன்றைக்கு கொள்கையை கொண்டு போகிற தலைவர்கள் என்று யாருமே இல்லை விலகோன தலைவர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் அதே நேரம் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய தகப்பனுக்கு என்ன நடந்தது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆகவே ஆதரவாளர்களுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு ஆதங்கம் எங்கே குமார் பொன்னம்பலத்துக்கு நடந்தது கஜேந்திரகுமாருக்கும் நடந்து விடுமோ அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த கைதுகளில் இருந்து நாங்கள் அரசியல் லாபம் பெற முயற்சிக்கிறோமான்னு கேட்டீங்க இங்க அரசியல் லாபம் என்ற ஒரு பதமே ஒரு அறிவெறுப்பாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் இன்னைக்கு தமிழ் மக்கள் அடக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டு காணாமலாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நீதி கோருகின்ற ஒரு அரசியல் தலைமையாக இருக்கிறது கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவருடைய கைதை நீங்கள் வெறும் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய கைதாக பார்த்தால் அது அரசியல் அறியாம் அவருடைய கைதை நீங்கள் தமிழ் மக்களினுடைய கொள்கையை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அரசியல் தலைவனுடைய கைதாக பார்க்க வேண்டும் அவருடைய கைதுக்கு பின்னால் வெறும் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கைது செய்யப்படவில்லை அவருடைய கொள்கையை ஏற்ற தமிழ் தேசியத்தை நேசிக்கின்ற 
லட்சக்கணக்கான தமிழ் மக்களினுடைய உணர்வுகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை ஆகவே நாங்கள் அரசியல் லாபம் தேடவில்லை அரசியல் உரிமையை தேடுகின்றோம் அந்த உரிமையில் தமிழ் மக்களினுடைய அரசியல் லாபங்கள் இருந்தால் நாங்கள் அதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இரண்டு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய ஆதரவாளர்கள் வந்து கைது செய்யப்படுகிறார்கள் கைது செய்யப்பட்டு போலீஸ் நிலையம் கொண்டு செல்லப்படுகிறார் சுகாஸ் கைது செய்யப்பட்டு சுகாஸே சொல்லியிருந்தார் காலையில் பத்து மணியிலிருந்து இரவு பத்து மணி வரை உள்ளே அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் இன்னும் சிலரும் முப்பது பேர் உட்பட பலர் கைது செய்யப்படுகிறார் ஆகவே அவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்படும் போது கையேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கைது செய்யப்பட்ட விடயத்தை விட பாரதூரமான நடைமுறை தான் அவர்கள் மீது பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களை அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களையும் அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அங்கு எல்லாம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி சார்பான ஆதரவாளர்களோ இல்லாவிட்டால் பொதுமக்களோ இந்த விடயங்களுக்காக வரவில்லை வெளியில் இருந்தோ நீதிமன்றத்தில் இருந்தோ போலீஸ் நிலையம் முன்பு வந்தோ பெரிதாக இவ்வாறு செய்யவில்லை ஆகவே ஒரு தலைவர் கைது செய்யப்படும் போது நீங்கள் சொன்ன விடயம் சரி அதை நாங்கள் எதிர்க்க வேண்டும் அந்த தலைமையை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் குமார் பொன்னம்பலத்திற்கு நடந்தது போல் நடந்து விடக்கூடாது என்பதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதுக்கு மாற்று கிடத்தில் அவ்வாறு தானே சாதாரணமாக உங்களுடைய தொண்டர்களும் கைது செய்யப்படும் போது அதற்கான முயற்சியை கொடுத்துருக்க வேண்டும் யார் சொன்னது வேற இல்லையா உண்மையை சொன்னால் நான் கைது செய்யப்பட்டு மல்லாகத்து கொண்டு போய் ஊடகங்கள்லாம் அந்த இடத்துல நிற்கல அது ஒரு வேதனையான விஷயம் எங்களை பிணை எடுப்பதற்கு நூற்றுக்கும் அதிகமான தொண்டர்களும் ஆதரவாளர்களும் மல்லாகம் நீதிமன்றத்திலே குவிந்திருந்தார்கள் அந்த இடத்திலே அன்றைய தினம் ஊடகங்கள் யாருமே நிற்கவில்லை நான் கைது செய்ததுக்கு பிற்பாடு செல்வராஜா கஜேந்திரன் தூக்கி எறியப்படுகிறார் அந்த கொதிநிலை அதிகரிக்கிறது அதன் பின்பாடு எங்களுடைய ரெண்டு உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அவர்களை மீட்பதற்கும் இதே மாதிரித்தான் நாங்கள் போனோம் நான் தான் கிளிநொச்சி நீதிமன்றத்திலே சென்று பிணை விண்ணப்பம் செய்து அவர்களை பிணையில் எடுத்திருந்தேன் அப்பொழுதும் இதே மாதிரி ஆதரவாளர்கள் வந்திருந்தார்கள் எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்தவரை தலைவர் தொண்டர் என்ற வித்தியாசம் கிடையாது ஆனால் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய அந்த கைதம் கைது செய்யப்பட்ட காலமும் சற்று வித்தியாசமான கோணத்திலே பார்க்கப்பட வேண்டும் கொழும்பில் பாராளுமன்றத்துக்கு போக இருந்த ஒரு நபரை பிறரினை கொண்டு வருவதை தடுப்பதற்காக கிளிநொச்சியில் இருந்து சென்ற போலீசார் கைது செய்து ஒரு ஏழு மணத்தியாளம் வாகனத்திலே ஓடிக்கொண்டு வந்து கிளிநொச்சியிலே முற்படுத்துகிறார் ஆகவே அந்த ஏழு மணத்தியாளங்களும் இங்கே இருந்து தொண்டர்கள் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் எங்களை பலாலியில இருந்து மல்லாகம் கொண்டு கொண்டு வரணும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வாகனம் வந்துடும் ஆகவே ரெண்டினுடைய களச்சூழலும் வித்தியாசம் ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு சாதாரண உறுப்பினருக்கு கூட இதே முக்கியத்துவம் தான் வழங்கப்படுகிறது உதாரணமாக சொல்ல போனால் எங்களுடைய ரெண்டு ஆதரவாளர்கள் அருள்மதி அக்கா அண்ணுறால் வடம்ராஜி கிழக்கில் போன வாரம் கைது செய்யப்பட்டவர் மற்றும் எங்களுடைய வேட்பாளர் உதய சிவ மன்னன் அவர்களும் கைது செய்யப்பட்டவர் அவர்களுக்கும் இதே மாதிரித்தான் எங்களுடைய உறுப்பினர்கள் என்ற எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு எங்கட மக்களும் எங்கட உறுப்பினர்களும் தான் பாதுகாப்பு தலைவருக்கு என்றாலும் நாங்கள்லாம் பாதுகாப்பு உறுப்பினர்களுக்கும் நாங்கள்லாம் பாதுகாப்பு சரி தையிட்டி போராட்டம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கைது செய்யப்பட்டதற்கு முன்பு அதிகமாக பேசப்பட்ட ஒரு விடயம் தையிட்டி போராட்டம் அந்த தையிட்டி போராட்டத்திலே ஒரு குழப்ப நிலை இருக்கிறது தமிழ் தேசிய பேரவையினுடைய போராட்டமாக அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய உறுப்பினர்கள் தான் அதிகமாக அங்கே இருக்கிறார்கள் ஒரு போராட்டம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்யும் போது இல்லை அவற்றில் ஒரு போராட்டத்திற்கான ஒரு அழைப்பை விடும்போது ஒரு கட்சி சார்பான ஒரு அழைப்பாக அது இருந்தால் மற்ற கட்சிகள் அதற்கான பங்களிப்பை வழங்குவது குறைவாக இருக்கும் விமர்சனம் செய்கின்றது அதிகமாக இருக்கும் விகாரி கட்டி முடிக்கப்பட்ட பின்பு அந்த போராட்டத்தை செய்திருப்பதான இன்னும் ஒரு முறைப்பாடு இருக்கிறது ஆகவே தையிட்டி போராட்டம் என்பது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு போராட்டமா இல்லாவிட்டால் ஏன் இந்த சூழ்நிலையில் அந்த போராட்டம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை பொறுத்தவரை நல்ல விடயங்களுக்காக குரல் கொடுப்பது போராடுவது எங்களுடைய கொள்கை அதுக்காண்டி தான் நாங்கள் எங்களோட கட்சியை உருவாக்கினாங்க பல போராட்டங்களை நாங்களே அழைப்பு விடுக்கிறோம் சில போராட்டங்களுக்கு பொது அமைப்புகள் அழைப்பு விடுக்கின்ற பொழுது நாங்கள் கலந்து கொள்ளுகிறோம் அப்படியான ஒரு போராட்டம் தான் இது இது ஒரு உரிமை சார்ந்த தமிழ் மக்களினுடைய இருப்போடு சம்பந்தப்பட்ட போராட்டம் என்றபடியால் எங்களுடைய கட்சி உறுப்பினர்கள் அங்கே அதிகமாக பிரசன்னமாக இருந்தார்கள் தையிட்டியில் மட்டும் இல்லை குருந்தூர் மலையில் இருந்திருக்கிறோம் வெடுக்குநாரி மலையில் இருந்திருக்கிறோம் எங்கெங்கே இராணுவம் கடற்படை காணி பிடிக்க வருதோ அங்கங்கே எல்லாம் நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் மட்டக்களப்பு மாதவனம் மயிலத்தமிழிலே நின்றுருக்கிறோம் தையிட்டியில் மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் நிற்கிறோம் ஆகவே இது ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு குற்றச்சாட்டு கருத்து அது மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் கேட்ட அந்த விகார கட்டி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு என் போராடுறீங்க 
இது ஒரு நல்ல கேள்வி உண்மையில் என்ன நடந்தது என்றால் பலருக்கும் இப்படியான சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் இந்த விகார கட்டப்பட இருப்பதற்கு முதலே தகவல்கள் வெளிவந்த உடனேயே மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் நடக்குது அங்கஜன் ராமநாதன் தலைமையில் அதில் எங்களுடைய கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜா கஜேந்திரன் ஆக்ரோஷமான முறையில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படுது இந்த விகார கட்டுரையில் முடிவெடுத்தாச்சு விகார கட்டுரையில் அதுக்கு பிறகு கொரோனா முடக்கம் வருகிறது அந்த சூழலை பயன்படுத்தி ஒரு அதியுயர் பாதுகாப்பு வலயத்துக்கெல்லாம் அந்த பிரதேசம் இருக்கு இவருக்குமே தெரியாதவாறு அந்த விகார கட்டப்படுது விகார கட்டப்பட்டு கொண்டிருந்தபடியும் இவருக்குமே தெரியாது என்றால் அது அதியுயர் பாதுகாப்பு வலயம் இராணுவ முகாம்கள் சூழல் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கெல்லாம் அந்த விகார கட்டப்படுது எங்களுக்கு விகார கட்டப்படுற விடயம் இப்போ தெரிய வந்தால் மிக அண்மையில் அந்த இடம் விகார சூழலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சில மக்கள் எங்களுக்கு தெரிவித்தார்கள் அந்த ஆமி கேம்புகளுக்கு மேலால ஒரு முனை மாதிரி ஒன்று தெரியுது அண்டு அதாவது அந்த விகாரின மேல் பகுதி கட்டப்படைகள் தான் வெளியில் இருக்கிற மக்களுக்கு தெரிய வந்தது அதற்கு பிற்பாடு தான் அந்த மக்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்கிறார்கள் முதல் ஆரம்பத்தில் அவை தொடர்பு கொண்டு நாங்கள் ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்களில் அதை கதைச்சு அதை நிப்பாட்டியாச்சு அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு இந்த விடயம் தெரிய வந்தவுடனே நாங்கள் போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் குருந்தூர் மலையிலேயும் நாங்கள் கட்ட தொடங்கிக்கு போராட்ட தொடங்கிட்டோம் நீதிமன்றமும் தட உத்தரவு போட்டது ஆனால் அந்த தட உத்தரவை தாண்டி விகார வளர்ந்து கொண்டிருக்கு ஆகவே இங்கு பார்த்தீங்கள் என்றால் சட்டத்தை மீறி அப்பட்டமாக விகாரையை கட்டி கொண்டிருக்கிறது இந்த சிங்கள பௌத்த பேரினவாதம் இதற்கு எதிராக இன்றைக்கு எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு போராட்ட வழிமுறை இந்த அஹிம்சை ஜனநாயக வழிமுறை இதை வச்சு நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த நேரத்தில் எல்லாரும் இந்த போராட்டங்களை பலப்படுத்துவதற்காக குரல் கொடுக்க வேண்டுமே தவிர இந்த போராட்டங்களை குச்சப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் கதைப்போமாக இருந்தால் அது சொல்லுவார்கள் அண்ணாந்து கொண்டு துப்புற மாறி என்று எங்கட முகத்திலேயே தான் நாங்கள் துப்புறோம் இதால் பாதிப்பு வரப்போகிறது எங்களுக்கும் எங்கள பிள்ளைகளுக்கும் எங்கள் எதிர்கால சந்ததிக்கும் உண்மையில் இந்த தையிட்டி போராட்டத்தால் இன்றைக்கு அந்த விகாரிய சூழ இருக்கிற காணிகளை விகாரை கெடுக்கிற முயற்சி ஓரளவு கண்டாலும் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு அல்லது அங்கே ஒரு நிச்சயமாக ஒரு சிங்கள குடியேற்றம் ஒன்று நாளைக்கோ நாளண்டைக்கோ வந்திருக்கும் ஆடம்பரமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்களோடு திறக்கப்பட வேண்டிய அந்த விடயம் சுற்றி வர வரியரை போட்டு இராணுவத்தை மாத்திரம் கொண்டு வந்து அதிகாலையில் அஞ்சரை மணிக்கு திறந்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இந்த போராட்டத்தால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய மக்களினுடைய உரிமைக்காக தொடர்ந்தும் போராடி கொண்டு தான் இருப்போம் எங்களோட சக்தி கூட்பாட்டு என்ன நாங்கள் ஒரு ஆத்மார்த்தமான அரசியலை செய்ய விரும்புகிறோம் மக்கள் இந்த உண்மைகளை படிப்படியாக உணர்ந்து வருகிறார்கள் ஊடகங்களும் உணர்ந்து வருது நினைக்கிறோம் இது ஒரு தமிழ் தேசிய பணி இந்த தமிழ் தேசிய பணிக்கு எங்களோட சேர்ந்து மக்களும் நீங்களும் உங்களை போன்ற ஊடகங்களும் முழுமையான ஆதரவு தந்தா மட்டும்தான் நாங்கள் இதை இனத்தை கொஞ்சம் என்றாலும் பாதுகாக்கலாம் முந்தி நாங்கள் அடித்தம் பிடித்தம் இப்போ நாங்கள் அடிக்கலாது பிடிக்கலாது கொஞ்சத்தை என்றாலும் நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் தடுக்கிறோம் இந்த திருப்தி உண்மையில் எனக்கு இருக்குது எனக்கு எந்த விதமான பதவிகள் ஒன்றும் இல்லாட்டிலும் நாங்களும் எங்கள கட்சியும் உதாரணத்துக்கு இராணுவத்துக்கோ கடற்படைக்கோ ஒரு பத்து காணி ஆக்கிரமிக்க வருகிறார்கள் என்றால் நாங்கள் போராடி கத்தை குளறை கோஷங்களை எழுப்பி ஏழு அல்லது எட்டு காணிகளை பாதுகாக்கிறோம் சரி ஒன்றல்லது ரெண்டு காணி தான் எங்களை மீறி அபகரிக்கப்படுது சுவீகரிக்கப்படுது நாங்கள் அங்கே போராடாட்டி பத்து காணியும் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கும் சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்ப நாங்கள் எங்க எதிர்ப்ப காட்டி விமர்சனங்கள் வந்தால் விமர்சிப்பவன் விமர்சித்து கொண்டே இருப்பான் அவன் எங்கே இருந்து விமர்சிக்கிறான் வீட்டை இருந்து பேஸ்புக்கில் மட்டும் எழுதுறான் நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் களத்தில் இருந்து போராடி கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லுவார்கள் வரலாற்றுல வென்றவனுக்கு இடம் இருக்கு தோத்தவனுக்கும் இருக்கு விமர்சிச்சவனுக்கு இடமே இல்லையா நாங்கள் நிச்சயமா வெல்லுவோம் என்ற அறம் தோக்காது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு பேர் காணாமல் போயிருக்கிறோம் ஐம்பதுனாயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் தங்கள் உயிரை கொடுத்திருக்கிறாங்க அவை அறம் தூக்கார் சரி நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு விடயத்தை சொன்னீர்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோடு இப்போது மக்கள் திரள ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய செயற்பாடு என்ன என்பதை அவர்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் எதிர்த்தவர்களும் உங்களோடு இப்போது கைகோர்க்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் என்ற விடயம் சொன்னீங்க உண்மையிலே தையிட்டி போராட்டத்தை தொடர்ந்து எங்களுடைய பார்வையின்படி இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அங்கே வந்து செய்திகளை சேகரித்தனுடைய அடிப்படையிலே அதிகமான போராட்ட களத்தில் இருப்பவர்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய ஆதரவாளர்களும் உறுப்பினர்கள் 
நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதமானவர்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி சார்பானவர்கள் பொதுமக்கள் என்பவர்கள் அங்கு மிக குறைவாகத்தான் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்த ஒரு விடயம் இப்போது மக்கள் ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்று அதற்கு பிறகு பல தடவை உங்களுடைய இந்த போராட்டம் தொடர்பான அழைப்பு இருந்தது எல்லோரும் ஒன்று சேருங்கள் இந்த விகாருக்கு எதிராக போராடும் ஆனால் மக்கள் அங்கு வருவதாக இல்லை உங்களோடு இணைந்து அந்த போராட்டத்தை மேற்கொள்வதாக இல்லை ஆகவே நீங்கள் சொன்ன இந்த மக்கள் திரட்சி என்பது ஏன் அங்கு உங்களுக்கான ஆதரவை வழங்காமல் இருக்கிறார்கள் இது தனியே நீங்கள் உங்களோடு திரளுகின்ற மக்களினுடைய பொறுப்பு மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு மக்களினுடைய பொறுப்பும் அந்த யதார்த்தத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன இந்த விடயத்தில் ஏன் மக்கள் திரளவில்லை உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த விடயத்தை நீங்கள் ஆழமாக பார்த்தீர்கள் என்றால் கையிட்டி போராட்டம் மாபெரும் வெற்றி என்று தான் சொல்லுவோம் ஏனென்றால் அங்கே போராட நாங்கள் அழைப்பு விடுத்த அன்றைய தினமே இராணுவமும் போலீஸாரும் குவிக்கப்பட்டு அது கலைவாணி வீதிக்குள்ள தான் அந்த சட்டவிரோத கட்டுமானம் நடந்தது அந்த வீதிக்குள்ளேயே பிரவேசிக்க முடியாதவாறு வீதியினுடைய முகப்பிலேயே போலீசார் காவலரங்களை உருவாக்கி விட்டார்கள் அந்த வீதிக்குள்ளாலே எவருமே உள்ளுக்கு போயலாது நான் கஜேந்திரன் உட்பட எங்கட கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் போலீசாருடைய அந்த பரியர்களை தாண்டித்தான் நீங்கள் சொல்லுது விகாரைக்கு உள்ளேயா இல்ல அவற்றில் அந்த கலைவாணி வீதிக்குள்ளே போயிராத போராட்டம் செய்கிற அண்டு நாங்கள் அந்த வீதிக்குள்ள பிரவேசிச்சு சட்டவிரோத கட்டுமானத்துக்கு முன்னால இருக்கிற காணிக்குள்ள போராட தொடங்க எங்களோட சேர்ந்து எங்களுடைய ஆதரவாளர்கள் இருபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்துட்டார்கள் உடனடியாகவே போலீசார் அங்க வந்து செல்வராஜா கஜேந்திரன் உட்பட ஒரு சிலரை அங்க தடுத்து வச்சு கொண்டு மிச்ச எல்லா மக்களையும் அடித்து விரட்டினார்கள் தாக்கப்பட்டு பெண்கள் உட்பட தாக்கப்பட்டு விரட்டப்பட்டார்கள் அடுத்த நாள் நீதிமன்றத்தின் மூலம் ஒரு கட்டளையை பெற்றார்கள் ஆகவே இவ்வாறு எல்லாம் அங்க அடக்குமுறைகள் பிரியோகிக்க படைக்க அங்க ஒரு பொதுமகன் வருவது கூட ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையாகவும் தியாகமாக தான் பார்க்கப்பட வேணும் ஆனால் இவ்வளவு அடக்குமுறைக்கு பிறகு கஜேந்திரன் தூக்கி எறியப்படுற சுகாஷ் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தால் பிணையில விடப்படுற ஒன்பது தொண்டர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் இவ்வளவு அடக்குமுறைக்கு பிறகு இறுதி நாள் போராட்டத்தில் இருநூறுக்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டார்கள் இது மாபெரும் வெற்றி அடக்குமுறைகளுக்கு மத்தியிலும் அங்கு மக்கள் திரண்டார்கள் என்பதுதான் செய்தி இந்த இராணுவ அடக்குமுறை போலீசாருடைய சட்டவிரோதமான காவலரன் இதால் மக்களுக்கு ஒரு அச்ச உணர்வு இருக்கு நீங்களே கூட அங்க வேற இல்ல ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அழுத்தங்கள் அடக்குமுறைகள் வந்திருந்தோம் அது தொடர்பான ஒரு அரை மணி நேரம் ஆவணம் ஒன்றையும் நாங்கள் தயாரித்து ஒளிபரப்பு செய்திருந்தோம் நீங்கள் சொன்னது போல அந்த மக்கள் தொடர்பான இல்லாவிட்டால் மக்களை போலீசார் விரட்டிய விடயமோ இல்லாவிட்டால் வருகை தந்த மக்களை போலீசார் மறைத்த விடயமோ நாங்கள் காணவில்லை ஊடகங்கள்ாமிட்டிருந்தால்ாராளுமன்ற ஊடகங்களினுடைய <laughs> 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 இந்த விடயத்தை மையப்படுத்தி ஊடகங்கள் செய்தியை வெளியிட்ட போது ஏனைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அங்கு வருகை தந்திருந்தார்கள் ஏன் அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் கூட அங்கஜன் ராமநாதன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அதனை இடைநிறுத்திவிட்டு அங்கே போராட்டத்திற்கு வந்தார்கள் இங்கே எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தை மீறி அங்கு நடைபெறுகின்ற ஒரு விடயத்தை சேர்த்து அவர்கள் அங்கு வந்திருந்தார்கள் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் வந்திருந்தார்கள் அனைவரும் வந்து அங்கு ஆதரவை வழங்கியதை நாங்கள் காணொலி மூலம் பார்த்திருந்தோம் அதற்கான ஊடகங்களுடைய செய்திகளும் இருந்தது அதன் பின்பு அந்த போராட்டம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய போராட்டமாக மாற்றப்பட்டதான் ஒரு விடயம் சொல்லப்படுகிறது ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரவணபவன் அவர்கள் முன்னை நாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரவணபவன் அவர்கள் அந்த இடத்திற்கு வந்திருக்க
அவர் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய ஆதரவாளர்களால் தான் சில நேரங்களில் வார்த்தை பிரயோகங்களால் அவர் மீது சில பேச முடியாது இல்லை அவற்றால் சொல்ல முடியாத சில வார்த்தை பிரயோகங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக அங்கிருந்த செய்தியாளர்கள் மூலம் நாங்கள் அறிகிறோம் ஆகவே ஒரு போராட்டத்தை அனைவரும் ஒன்று திரண்டு அந்த போராட்டத்தை வெற்றி பாதைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய பொறுப்பை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி கொண்டு செல்லாமல் மாறாக அது தங்களுடைய போராட்டமாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அதை காட்ட முனைந்திருந்ததினால் தான் இந்த போராட்டம் பின்பு மழுங்கடிக்கப்பட்டதாக இல்லாவிட்டால் ஊடகங்களிலோ ஏனைய விடயங்களிலோ அது முன்னெடுக்கப்படவில்லை என்ற ஒரு விடயம் பார்க்கப்படுகிறது ஆகவே அங்கிருந்தவர்கள் இதில் இதை நீங்கள் அப்படி பார்க்கிறீர்கள் இதெல்லாம் அபாண்டமான இந்த போராட்டத்தை கொச்சப்படத்தோடும் என்று அரசு சில நபர்களை இறக்கிவிட்டிருக்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் இன்றைக்கு எம்மது தாயகத்திலேயே அரசினுடைய முகவர்கள் அதிகரித்து விட்டார்கள் அவர்களால் பரப்பப்படுகின்ற பொய்யான செய்திகள்லாம் இவை இப்பொழுது கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தின் கைத விமர்சிக்கிற மாதிரி அன்றைக்கும் ஒரு சிலர் வாறு கதைகளை கதைச்சார்கள் உண்மையில் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யார் குத்தி என்றாலும் அரிசியானா சரி நாங்கள் எழுக தமிழ் போராட்டத்தில் முன்னுக்கு நின்றனாங்க அது எங்களுடைய போராட்டம் இல்லை பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரைக்கும் போராட்டத்திலையும் நாங்கள் முன்னுக்கு நின்றனாங்க அது எங்களோட போராட்டம் இல்லை ஏனென்றால் நல்ல போராட்டங்கள் மக்களினுடைய உரிமைக்கான குரல்கள் எங்கே ஒழித்தாலும் நாங்கள் அங்கே நிற்போம் நாங்கள் எந்த ஒரு போராட்டத்தையும் வந்து நாங்கள் செய்யணும் என்று போய் முன்னுக்கு நிற்கிறே இல்லை சில போராட்டங்கள் அங்கே வேறு எவரும் இல்லாத காரணத்தால் அதை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி உறுப்பினர்கள் மாத்திரம் அங்கே நின்று போராடுறதால இப்படியான கேள்விகள் உங்களுக்கு எழுகுது என்ற வேறு ஒருத்தரும் நிற்கிறே இல்லை நாங்கள்லாம் நிக்கிறோம் நாங்கள் எவரையும் உண்மையா சொன்னால் தமிழ் தலைமைகள்ல பல வாக்குகளுக்காகவும் மக்களினுடைய அனுதாபத்தை பெறுவதற்காகவும் அறிக்கைகளை விடுகின்ற அரசியலை செய்கிறார்களே தவிர களத்திலே நின்று போராடுவதற்கு எவரும் தயாராயில்லை அவ்வாறு தயாராயிருந்தால் இன்னைக்கு தமிழர் தாயகத்தின் எத்தனையோ பகுதிகளை நாங்கள் பாதுகாத்திருக்கலாம் நான் மேல இத வேதனையோட சொல்றேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் சம்மந்தரையாவினுடைய சொந்த மாவட்டமான திருவோணமலையை கூட இன்றைக்கு பாதுகாக்க இல்லாத அளவில் தான் ஏனைய தலைமைகள் இருக்குது அப்போ இதை நாங்கள் குற்றச்சாட்டாக சொல்லிட வேதனையோட சொல்கிறோம் அங்கேயும் போய் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய ஆதரவாளர்களும் உறுப்பினர்களும் தான் போராட வேண்டி இருக்குது நானே இதை சொல்கிறேன்றால் எல்லாரும் போராடணும் என்றதான் எங்களோட விருப்பம் மட்டுமே வெறியினம் இல்லை போராடினம் இல்லை இப்போ நாங்கள் மட்டும் அங்கே நின்று போராடிக்க உங்களுக்கு தெரியுது இதை நாங்கள் அங்கே நிற்கிற மாதிரி அதுதான் உண்மையும் மற்றவர்களும் பெறலாம் போராடலாம் அவர்களும் பல விடயங்களை செய்யலாம் இன்றைக்கு அம்பாரை பறிபோய் கொண்டிருக்குது மன்னார்லேயே ஒரு புத்தர் சில வரப்போர் என்று இப்போ தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கு குருந்தூர் மலை வெடுக்குநாரி எல்லாம் பறிபோய் கொண்டிருக்குது ஆகவே எங்கே மற்றவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுகளில் நல்லாட்சி என்று சொல்லப்பட்ட காலத்தில் ஆயிரம் விகாரைகளை கட்டுவதற்கு ஒரு பட்ஜெட்டில் வாசகம் இருக்குது அந்த பட்ஜெட்டை ஆதரித்து வாக்களிச்சாக்கள்லாம் நினைச்சிடலார் இப்போ இவைட்டேருந்து நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்க போகிறீங்க அப்போ அப்படியான நிலைமை தான் இருக்கு களத்தில் இன்றைக்கு வெறும் வந்து உள ரீதியாக போராடுவதற்கு தயாராக இல்லை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை தவிர அதனால் இப்படியான குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்படுது தவிர தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் அரசியல் லாபங்களுக்காக செயற்படுகிற தரப்பு கிடையாது உண்மையில் உயிர் அச்சுறுத்தல்களுக்கும் கைதுகளுக்கும் மத்தியில் தான் எங்களுடைய அரசியல் பயணம் தொடருது ஏனென்றால் எங்களோட தலைவர் சொல்லியிருக்கிறார் தேசிய தலைவர் வேலுப்பிள்ள பிரபாகரன் அவர்கள் தலைமை என்பது சாவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு அப்படியான தலைவர்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பது தான் உங்களுடைய கேள்விக்கான காரணம் கார்ட்போர்ட் தலைவர்கள் கண்ணாடி அறைக்குள் இருந்து அரசியல் செய்கிறார் அண்மை காலமாக தமிழ் தேசிய கட்சிகளினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை அழைத்து ஜனாதிபதி தீர்வு தொடர்பாக பேச்சு நடத்தி வருகிறார் ஆனால் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதுவரை ஜனாதிபதியை சந்தித்த அவ்வாறான பேச்சுக்களில் ஈடுபட்டதாக இல்லை அல்லது ஜனாதிபதியும் அவர்களை அழைக்கவில்லையோ தெரியவில்லை தீர்வு தொடர்பாக அல்லது தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பாக ஜனாதிபதியினுடைய ஜனாதிபதியோடு பேச வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு அல்ல ஒரு ஒரு கடமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது பாராளுமன்றத்திலே அங்கம் வகிக்கின்ற உறுப்பினர்கள் என்றபடியால் அந்த விடயத்திலே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பின்னடிப்பதற்கான காரணமே உண்மையை சொன்னால் நாங்கள் அரசியல் நாடகத்தில் நடிகர்களாக இருக்க தயாரில்லை 
இன்றைக்கு ரணில் விக்ரமசிங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு எல்லாருக்கும் தான் அழைச்சவர் எங்களோட கட்சிக்கும் அழைச்சவர் பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய பொழுது கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தை பார்த்து ரணில் விக்ரமசிங்க கேட்டவர் நீங்களும் வர வேணும் குறைஞ்சது நீங்கள் அரவாசி பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்தீங்களாண்டாலும் அது நல்லா இருக்குமெண்டு கேட்டவர் நாங்கள் சொன்னது என்னத்தை பேச போகிறோம் அதை முதல் சொல்லுங்கள் எங்களோட மக்களுக்கு நீங்கள் என்னத்தை தரப்போறீங்க நீங்கள் ஒரு சமஷ்டியை தருவதாக சொன்னால் நாங்கள் பேச வாரம் என்ன மாதிரியான சமஷ்டி என்று பேசலாம் நீங்கள் வெறுமனே காலத்தை கடத்தி சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமும் உலக வங்கியிடமும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிட்டையும் காசை வாங்கி கொண்டு அந்த காசை வச்சு தையிட்டியில் விகார கட்டுறதுக்கும் குருந்தூர் மலையில் விகார கட்டுறதுக்கும் வெடுக்குநாரி மலையில் எங்கட ஆதிலிங்கேஸ்வரற்ற விக்கிரகங்களை பிடுங்குறதுக்கும் நாங்கள் உடம்பையா இருக்க தயார் இல்லை இதைத்தான் நாங்கள் சொன்னாங்க என்னத்தை பேச போகிறோம் என்று சொல்லுங்க வா நாங்கள் வாரோம் என்று ரணில் விக்ரமசிங்க அரசியல் தீர்வை பற்றி பேச தயாராகவே இருக்கே இல்லை அதான் உண்மை நாங்கள் சொன்னது பற்றி அந்த நேரம் பலருக்கு குழப்பம் இருந்திருக்கும் நேற்றைய தினம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் சம்பந்தரையா என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் சொன்னது தான் இப்போ சொல்கிறார் ரணில் விக்ரமசிங்க அரசியல் தீர்வை பற்றி கதைக்க தயார் இல்லை என்று நேற்று சொல்கிறார் இதை நாங்கள் எப்பவும் சொல்லிட்டோம் அப்போ இப்போ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் மற்ற தரப்புகளும் விக்னேஸ்வரன் ஐயா உட்பட ரணிலோட போய் கதைச்சி இப்போ என்னத்தை கண்டிருக்கினோம் ரணிலுக்கு சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் இருந்தும் உலக வங்கியிடம் இருந்தும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிடம் இருந்தும் காசை பெற்று கொடுத்து அந்த காசை வச்சு தையிட்டியில் விகார கட்டுறதுக்கும் குருந்தூர் மலையில் விகார கட்டுறதுக்கும் வெடுக்குநாரி ஆதிலிங்கேஸ்வரற்ற விக்கிரகங்களை பிடுங்குறதுக்கும் இவை உதவி செய்திருக்கிறான் அந்த காசை வச்சு தான் இவ்வளவு நடக்குது ரணிலினுடைய ஒரே நோக்கம் இங்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்கிற மாதிரி காட்டி தங்களுடைய காலியான கஜானாவை நிரப்ப வேணும் அதுக்கு நாங்கள் துணையாக இருக்க இயலாது எங்கட உரிமைகளை ரணில் தருவதாக இருந்தால் நாங்கள் ரணிலோட மட்டுமில்லை ஆரோடையும் கதைக்க போவோம் ஆனால் அந்த அழைப்பு உண்மையானதாகவும் நேர்மையானதாகவும் இருக்க வேண்டும் தமிழ் மக்களை ஏமாற்றதாக இருக்க வேண்டும் விரைவாக ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கான ஒரு சில பதில்கள் உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அந்த பதிலை தாண்டி விடை வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி எதிர்கால திட்டம் தொடர்பான ஒரு கேள்வியாகத்தான் இருக்கிறது அதற்கு தமிழ் தேசிய மக்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நல்லாட்சியிலே வழங்கிய ஆதரவு என்கின்ற விடயம் அதே போல அதிகமான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லை என்ற ஒரு விடயத்தையும் இன்னொருவர் மீது குற்றம் சுமத்தாமல் நேரடியாக எனக்கு இந்த பதிலை நீங்கள் கூற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இல்லை நீங்கள் கேள்வியை கேட்கலாம் பதில் எப்படி இருக்கணும் நான் தான் தீர்மானம் என்னுடைய பதில்களில் மட்டுப்பாடுகளையோ தட்டுப்பாடுகளையோ கொண்டு வருகின்ற உரிமை இந்த பதில் அதிகமாக சொல்லப்பட்ட பதில் அதற்காகத்தான் அந்த பதில் இப்ப சிலையத்துல ஒன்று ஒன்றும் எத்தனை ஆண்டு நீங்க திருப்பி திருப்பி கேட்டா நான் டென் ஆண்டு தான் சொல்லுவேன் ஒரே பதில நீங்க சொல்லக்கூடாது சொன்னதுக்காண்டி நான் ஒன்று மண்ணும் பதினொன்று சொல்லலாம் தானே உண்மை உண்டென்றால் அந்த உண்மையை தான் நான் திருப்பி சொல்லுவேன் நான் கேள்வி சொல்லுகிறேன் கேள்வியை கேட்கறேன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய செயல்பாடுகள் போராட்டங்கள் நாடாளுமன்றத்திலே விடயங்களை எடுத்துரைப்பது சர்வதேசத்திலே ஐநா சந்திப்புகளை மேற்கொள்வது தூதரகங்கள் சிலவற்றிலே சந்திப்புகளை மேற்கொள்வதாக நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வு தொடர்பிலே அவர்களுடைய கொள்கை வந்து எதிர்பார்ப்பு சர்வதேச பொறிமுறை என்பது எங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் ஆனால் அதை அடைவதற்கான சாத்திய பாடுகளோ அடுத்த கட்ட தமிழ் மக்களினுடைய இருப்புகள் தொடர்பாகவோ அது சார்ந்த நடவடிக்கைகளோ எந்த அளவிற்கு கைவசம் இருக்கிறது அது ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறதா தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த இலக்கை நோக்கி விரைந்து கொண்டிருக்கிறதா என்பது என்னுடைய கேள்வி தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை பொறுத்தவரை நீங்கள் சொன்னது போல தற்பொழுது இந்த இனப்படுகொலை சார்ந்த விடயங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்குள்ளே தான் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய நிலைப்பாடு இந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்குள்ளே இந்த விடயம் முடக்கப்பட்டிருக்கிற வரை பொறுப்பு கூறலுக்கு நீதியோ தீர்வோ கிடைக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு வந்து நாடுகளை தண்டிக்கின்ற அதிகாரமோ அல்லது கட்டளைகளை பிறப்பிக்கின்ற அதிகாரமோ கிடையாது வெறும் சிபாரிசுகளை தான் செய்யலாம் அதால தான் நாங்கள் வலியுறுத்தி வாரம் இந்த விடயத்தை மனித உரிமைகள் பேரவையில இருந்து சர்வதேச விசாரணை நோக்கி அல்லது ஒரு விசேட தீர்ப்பாயத்தை நோக்கி நகர்த்துங்கள் என்று குரல் அனுப்பி வாரம் இது நடந்தால் மாத்திரம்தான் தமிழ் மக்களினுடைய நீதி விடயம் ஒரு சரியான திசையிலே செல்லும் ஆனால் நீங்கள் குற்றஞ்சாட்ட வேண்டாம் என்று சொன்னபடியே நான் குற்றஞ்சாட்டையில் அது வேறு வடிவத்தில் சொல்கிறேன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தவிர்ந்த ஏனைய தமிழ் தரப்புகள் துரதிருஷ்டவசமாக இந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்குள்ளே இந்த விடயம் முடக்கப்பட்டிருப்பதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற
அது செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு விடயம் நடக்க வேண்டும் அடுத்த தேர்தலில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தமிழ் மக்களினுடைய தலைமை சக்தியாக அதிகமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் அப்படி நடந்தால் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய கருத்துக்களை தட்டி கழிக்க முடியாத ஒரு நிலை சர்வதேசத்துக்கு ஏற்படும் அதுதான் தமிழ் மக்களினுடைய அரசியலில் அடுத்த கட்ட பரிமாணமாக இருக்கும் இதே விடயத்தை தான் நான் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் எங்களுக்கு ஒரு ஆசனத்தையாவது தாருங்கள் நாங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வந்து செயற்படுத்துகிறோம் இரண்டு ஆசனம் வழங்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்தோம் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இப்போது கேட்கிறீர்கள் தமிழ் தேசியத்தினுடைய தலைமையை எங்களுக்கு தாருங்கள் நீங்கள் சொன்னது போல பத்து பெரும்பான்மையோடு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தாருங்கள் என்று சொல்கிறேன் அவர்கள் கிடைத்தாலும் கூட இதே பதில் தானே வரும் என்னத்தை செய்தோம் என்று கேட்டீர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்குள்ளே முடக்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பு கூறலை சர்வதேச விசாரணை மூலம் திருப்ப வேண்டும் என்று முதல் தடவையாக மக்களினுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை பெற்ற ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் இச்சை வரை எந்த ஒரு தமிழ் தேசிய கட்சியினுடைய தலைவரும் இந்த விடயத்தை பதிவு செய்யவில்லை சம்பந்தர் ஐயாவோ அல்லது விக்னேஸ்வரன் ஐயாவோ ஐநா சபைக்கு செல்லவும் இல்லை இந்த விடயத்தை பதிவு செய்யவும் இல்லை முதல் தடவையாக அந்த திருப்பு முனை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது மனித உரிமைகள் பேரவைக்குள் பொறுப்பு கூறலை முடக்காது சர்வதேச விசாரணை நோக்கி பாதுகாப்பு சபையை நோக்கி திருப்புங்கள் என்று கஜேந்திரகுமார் பதிவு செய்திருக்கிறார் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இலங்கையினுடைய பாராளுமன்றத்திலே உள்ளக பொறிமுறை மூலம் தமிழ் மக்களினுடைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடையாது ஒரு சர்வதேச பொறிமுறையை ஏற்படுத்துங்கள் என்று இலங்கையினுடைய பாராளுமன்றத்திலே உரையாற்றியது ஹன்ஸ் ஆட்டிலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதைத்தான் நான் சொன்னேன் ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தை என்றாலும் தாருங்கள் நாங்கள் மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்கின்றோம் என்று அந்த மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கியாச்சு இது தொடர வேண்டுமாக இருந்தால் மக்களினுடைய ஆணை நிச்சயமாக தேவை சரி இதோடு நாங்கள் இன்றைய ஸ்போர்ட் லைன் நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் இன்றைய ஸ்போர்ட் லைன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பித்திருந்தார் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய ஊடக பேச்சாளர் சட்டத்தரணி சுகாஸ் அவர்கள் மது அழைப்பு ஏற்று அவருடைய நேரத்தை ஒதுக்கி வருகிற நம்பிக்கை மனமார்ந்த நன்றி 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 வணக்கம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற போகும் நாங்கள் புலேந்திரன் சுலக்ஷன் மற்றும் தேவராஜ் அனுசரணை வழங்கியோர் ஜெயகண்ணன் வெடிவேன்